good evening my dear students in this class we go to discuss about lee's method for bad conductors conductor means kadathi abindradha namakku theriyum ipo inga kadathi abina edha mean pannudha na it means that thermal conductors seriya inda thermal conductors la rendu vidhama pirunga good and bad good bad what is the difference between these two conductors good conductors are conducting heat very fast and bad conductors are conducting heat very slow this is the difference between good conductor and bad conductor ipo good conductor abadina aduke examples vandu copper aluminum indha mathiri edhonal eduthukalam sila metals nama adhe example eduthukalam bad conductors abadina wood glass இதெல்லாமே பேட் கண்டக்டர்ஸ் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஒரு பேட் கண்டக்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியே மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக்கில் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் நமக்கு நாலு மெட்டல் டிஸ்க் தேவைப்படுது சரிங்களா டிஸ்க் ஒன் டிஸ்க் டூ டிஸ்க் த்ரீ டிஸ்க் ஃபோர் இங்கே வந்து நம்ம எந்த மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம்னா காப்பர் மெட்டீரியல் பிகாஸ் காப்பர் ஈஸிய குட் தெர்மல் கண்டக்டர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அப்போ சி ஃபார் காப்பர் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இதை சி ஒன் டிஸ்க் டிஸ்க் சி டூ டிஸ்க் சி த்ரீ டிஸ்க் சி ஃபோர் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதுக்கு ஒரு சோர்ஸ் தேவைப்படும் ஹீட் சோர்ஸ் சரிங்களா இப்போ அந்த ஹீட் சோர்ஸை நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் இங்கே நம்ம ஹீட் சோர்ஸாக எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ ஹீட்டர் காயில் சரிங்களா இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஒரு ஹீட்டர் காயில் வச்சாச்சு திஸ் ஹீட்டர் காயில் இஸ் கனெக்டட் டு எ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் ஓகே ரிமெம்பர் இட் ஆனால் இதை நம்ம இங்கே காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்றதால நம்ம அது தேவையில்லைன்னு விட்டாச்சு சரிங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டாபிக்கே என்னென்னா பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஸோ வி நீடு டூ பேட் கண்டக்டர்ஸ் டு இன்சர்ட் பிட்வீன் டிஸ்க் சி ஒன் அண்ட் சி டூ அண்ட் அனதர் பேட் கண்டக்டர் இஸ் நீடட் டு இன்சர்ட் இன் பிட்வீன் டிஸ்க் சி த்ரீ அண்ட் சி ஃபோர் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பேட் கண்டக்டரை இப்போ சி ஒன் சி டூ கடையில் வைக்கிறேன் சரிங்களா இப்படி ஷே ஷேர் பண்ணால் இதுதான் பேட் கண்டக்டர் அப்படின்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் ஷேர் பண்ணுறேன் இதையும் நீங்கள் பேட் கண்டக்டர் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இஸ் ரெடி அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் நமக்கு தேவைப்படுது என்னென்னா நம்ம கொடுக்குற ஹீட் எவ்வளோ நமக்கு தெரியும் இல்லை ஒவ்வொரு டிஸ்க்லையும் அதனால் ஒவ்வொரு டிஸ்க்குக்கும் ஒரு தெர்மோ கப்பில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்படி போட்டால் தெர்மோ கப்பல் இது ஒரு தெர்மோ கப்பல் அப்போது சி ஒன் சி டூ சி ஒன்னுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற தெர்மோ கப்பில் டி ஒன் அப்படின்னு எழுதலாம் சி டூக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற தெர்மோ கப்பில் டி டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் சி த்ரீக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற தெர்மோ கப்பல் டி த்ரீ தெர்மோ கப்பல் டி ஃபோர் இஸ் ரிலேட்டட் டு சி ஃபோர் சரிங்களா இதையும் நான் ரெட்டில் போட்டுறேன் யூனிஃபார்மாக இருக்கட்டும் டி ஒன் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு கரண்ட்டை இந்த ஹீட்டர் காயிலுக்கு கொடுக்கும்பொழுது இந்த ஹீட்டர் காயில் ஹீட் ஆகும் சரிங்களா இந்த ஹீட்டர் காயில் ஹீட் ஆகிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ கரண்ட்டை இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து இந்த ஹீட்டர் காயில் ஹீட் ஆகும் சரிங்களா இதில் இது இது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் அப்போ இந்த ஹீட்டர் காயில் எவ்வளோ ஹீட்டை எமிட் பண்ணுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு எந்த டிஸ்க் ரிசீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா சி ஒன் சி த்ரீ தான் ரிசீவ் பண்ணும் சரிங்களா அப்போ இங்கே சி ஒன் சி த்ரீ ரிசீவ் பண்ணுற ஹீட்டை நம்ம டி ஒன் டி த்ரீலேருந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்போது சி ஒன் ஹீட் ஆகும்போது தெர்மோ கப்பல் டி ஒனில் என்ன டெம்பரேச்சர் காட்டும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா டீட்டா ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே டி த்ரீயில் டீட்டா த்ரீ சரிங்களா இப்போது இந்த சி ஒன் டிஸ்க் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல சி டூவுக்கு எப்படி வெப்பம் பரவும் அப்படின்னா த்ரூ தி பேட் கண்டக்டர் சரிங்களா அப்போது ஹீட் வந்து சி ஒன்லேருந்து சி டூவுக்கு இந்த பேட் கண்டக்டர் வழியாக தான் பரவுது அப்படின்றது இங்கே நமக்கு தெளிவாக தெரியுது சரிங்களா அப்போ இந்த பேட் கண்டக்டர் வழியாக சி டூவுக்கு வெப்பம் பரவும்போது இப்போ அதை டி டூ தெர்மோ கப்பல்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெம்பரேச்சர் டீட்டா டூ அதே மாதிரி டி ஃபோரில் டீட்டா ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பேக் கண்டக்டர் இருக்குல்ல அதை வந்து டிஸ்க் டி ஒன் 
டிஸ்க் டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டிஸ்க் டி ஒன் டிஸ்க் டி டூ இதோட திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்மால் டி ஒன் இது வந்து ஸ்மால் டி டூ டி டூ பேட் கண்டக்டரோட திக்னஸ் டி டூ ஸ்மால் டி டூ டி ஒன் பேட் கண்டக்டரோட திக்னஸ் ஸ்மால் டி ஒன் இப்போ இந்த சி ஒன் சி டூ குட் கண்டக்டர் நடுவில் டி ஒன் இருக்கிறது வந்து பேட் கண்டக்டர் இப்போ இதை நம்ம பேட் கண்டக்டர்னு சொல்லியாச்சு இருந்தாலும் ஒரு தெர்மல் கான்டாக்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பேட் கண்டக்டர் ரெண்டுத்தோட சர்ஃபேஸ்லேயும் கிளீசரின் அப்படின்ற ஒரு ஜெல்லை வந்து நம்ம ஒரு கோட் பண்ணணும் அப்படி கோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த குட் கண்டக்டர்லேருந்து இந்த பேட் கண்டக்டர் கொஞ்சம் வேகமாக வெப்பம் பரவும் அது ஒரு தெர்மல் கான்டாக்டுக்காக நம்ம அந்த விஷயத்தை எங்கே செய்யணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எல்லாமே எக்ஸாக்டாக முடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே டெரைவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் தெர்மல் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் கே கேபிட்டல் ஏ டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ டிவைட் பை எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ இதே நம்ம டைமை பொறுத்து எழுதணும் அப்படின்னா Q ஈக்குவல் டு கே ஏ டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ டி டிவைட் பை எக்ஸ் இங்கே நமக்கு தெரியும் டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ டிவைட் பை எக்ஸ் இஸ் தி டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் சரிங்களா டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னா திசை சாரி வெப்பநிலை வாட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ டி ஒன் டி டூ எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ டி ஒன் டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ அப்படின்னா இதையே நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணும்பொழுது இதில் எது வந்து எதோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன்னோட வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா டெம்பரேச்சரை ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணுறது சி ஒன் தான் அப்போது டீட்டா ஒன் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் டீட்டா டூ சரிங்களா ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி இங்கே டீட்டா த்ரீ தான் ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டர்லேருந்து ஹீட்டர் ரிசீவ் பண்ணுது அதனால் எப்போவுமே டீட்டா ஃபோரை விட டீட்டா த்ரீ தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதால டீட்டா த்ரீ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் டீட்டா ஃபோர் அப்போது இங்கே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா டீட்டா த்ரீ மைனஸ் டீட்டா ஃபோர் இங்கே டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ சரிங்களா அப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில் நம்ம பார்க்குறோம் டீட்டா த்ரீ இது எதுக்கு எதுக்கு இடையில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிஸ்க் சி த்ரீ அண்டு சி ஃபோர் அப்போது சி த்ரீ சி ஃபோருக்கு இடையில் சி ஒன் சி டூவுக்கு இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ சி ஒன் சி டூ கிடையில் சி ஒன் சி டூ கிடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது டி ஒன் சரிங்களா அதே மாதிரி சி த்ரீ சி ஃபோருக்கு இடையில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா டி டூ சி த்ரீ சி ஃபோருக்கு இடையில் டி டூ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நம்ம ரெண்டு டிஸ்க்குக்கு இடையில் பேட் கண்டக்டர் டி ஒன் டி டூ வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த டி ஒன்னோட திக்னஸ் தான் இந்த சி ஒன் சி டூ கிடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த டி டூவோட திக்னஸ் டி டூ ஸ்மால் டி டூ தான் சி த்ரீ சி ஃபோருக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போது இந்த டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட்டை நம்ம இங்கே எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சி ஒன் சி டூ கிடையில் டி ஒன் டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ டிவைட் பை டி ஒன் அதே மாதிரி சி த்ரீ சி ஃபோர் கிடையில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டீட்டா த்ரீ மைனஸ் டீட்டா ஃபோர் டிவைட் பை டி டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ரைட்டா இது ஏதாவது இது வரைக்கும் தெளிவாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ரைட் ஆனால் நமக்கு தெரியும் கே இஸ் coefficient of thermal conductivity இது வந்து ப்ரிபோஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இந்த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை நம்ம இங்கே அப்படியே டேரக்டாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ நம்ம ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு டீ டைம் இங்கே டைம் டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம எதுவுமே செய்யலாம் அதனால் நமக்கு இங்கே டீ தேவையில்லை அப்படின்றதால இங்கே சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோருக்கு இடையில் இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட்டை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் ரெண்டு இடத்துக்கும் எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்கள் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் சாரி டீட்டா ஒன் மைனஸ் டீட்டா டூ டிவைட் பை டி ஒன் இப்போ நம்ம எதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கேஏ கேஏ சரிங்களா ப்ளஸ் டீட்டா த்ரீ மைனஸ் டீட்டா ஃபோர் டிவைட் பை டி டூ இங்கே நம்ம எதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கேஏ இப்போ நம்ம குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட்டை இந்த இடத்துல எழுதியாச்சு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் வர ஆன்சர் கரெக்டாக அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்
இந்த ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணுறது எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா இங்கே நம்ம கொடுக்குற ஹீட்டர் காயில் எவ்வளோ ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் அப்போது தி குவான்டி ஆஃப் ஹீட் ஹீஸ் டைரக்ட்லி ப்ரிப்போஷனல் டு தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளைடு பை தி ஹீட்டர் காயில் சரிங்களா அப்போது இந்த இந்த காயில் ஹீட் ஆகுது இல்லையா அது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரிப்போஷனல் டு தி அப்ளைடு கரண்ட் சரிங்களா இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த கரண்ட்டை பொறுத்தும் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் சரிங்களா அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இங்கே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா கேபிட்டல் இ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இப்போ இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்ற வேல்யூ வந்து அது எங்கேருந்து நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்றது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே வர ஒரு டவுட் சரிங்களா இப்போ நான் அதை வந்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன் சரிங்களா நமக்கு ஒன் கலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜூல்ஸ் சரிங்களா இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறதோட எனர்ஜி வேல்யூ அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா தேர் ஃபோர் அப்போ ஒன் ஜூல் 1 joule is equal to 1 by 4.2 calorie இதுதான் இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் இதுதான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த நம்ம நமக்கு தேவையான வெப்பம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரிப்போஷனில் நம்ம கொடுக்குற கரண்ட்டை பொறுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற வெப்பம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நமக்கு இங்கே தெளிவாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கான்செப்ட் சரிங்களா அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் இருந்து நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கே ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ